सम्पूर्ण श्रोता साथीहरुलाई म विदाज भक्त श्रेष्ठको नमस्कार आज फेरि नयाँ संसार कार्यक्रमको श्रृंखलामा हामी यहाँ उपस्थित भएका छौ आजको हाम्रो सन्दर्भ विदेशमा रहेका नेपालीको बाध्यतामा रहेका रहेको छ हामी यसकै सेरफेरमा रहेर कुरा गर्ने छौ अहिलेको अवस्थामा हामी दो धारे तलवारको बीचमा हिड्न परेको छ अहिलेको तत्कालको समस्या जुन कोरोनाले ल्याएको छ सबै संसारलाई नै लकडाउन गर्ने भएको छ र अर्को भनेको अवसर रोजगारीको लागि विदेशमा गइरहेका नेपालीहरूको चिन्ता एउटा कुरा अलिकति चित्त दुखाइको कुरा के पनि छ भन्दाखेरि त्यही रेमिटेन्सले चाहिँ नेपालको जिडिपीमा त्यत्रो ठुलो कन्ट्रिब्युट गर्छ तर त्यही नेपालीहरू जो चाहिँ बाहिर बस्दा यस्तो विपदको बेलामा चाहिँ राजीव दिन अवस्था हुनै पुग्छ विदेशमा रहेका मात्र होइन नेपाल भित्रै रहेका नेपालीहरू पनि राजीवीन अवस्थामा चाहिँ विपदमा पुग्ने पुग्छ हामीले बहत्तर सालको भुइँचालोमा पनि देख्यौँ बाह्र चौध दिनसम्म राजीवीन अवस्था थियो र अहिले पनि त्यही खालको परिस्थिति छ अहिले साँच्ची नै हेर्ने नै हो भएदेखि बरू नागरिकहरू संयम भएर डब्ल्युएचओ सरकारले दिएको निर्देशनहरू पालना गरिरहेको छ तर राज्य अथवा अहिलेको राजनीतिक प्रणालीले त्यसलाई पूर्व तयारी गर्ने त्यसको बारेमा कामहरू गर्ने चिज चाहिँ एकदम न्यून नै देखिरहेको छ सोचपूर्त हिसाबमा सुरक्षाकर्मीहरू स्वास्थ्यकर्मीहरू स्वयंसेवकले बरु काम गरिरहेको देख्छ सालाखाला यही खालको परिस्थिति दुई हजार सालको भुइँचालोमा पनि थियो आज फेरि एकचोटि म हाम्रो कार्यक्रममा बेसिल नेपालीका गोविन्द नारायण जी र बेसिल नेपालीका उज्ज्वल थापाजीलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु नयाँ संसार नमस्ते नमस्ते धन्यवाद छ बिराजी सबै श्रोताहरू अहिले हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारण सामाजिक सञ्जालको प्रत्यक्ष प्रसारणबाट हेरिराख्नु भएका र पछि रेकर्डेडमा पनि हेर्नु हुने श्रोताहरूको अनुमति लिएर म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु र यो साथ साथै म के पनि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा अझ परिष्कृत बनाउनको लागि अझ विषयगत हिसाबमा लानको लागि कुनै खालको सल्लाह सुझाव टिप्पणीहरू छ भएदेखि कृपया हामीलाई दिनुहोस् यो हामीले सञ्चालन गर्न खोजेको चाहिँ चिया खाने समयमा चिया राखेर परिवारजनहरूसँग के कस्ता कुराहरू छन् अब सबै कुरा नै नयाँ तरिकाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ राजनीतिक प्रणालीदेखि लिएर हाम्रो जीवन शैलीदेखि लिएर हाम्रो आवश्यकता र प्राथमिकताहरू सबै नै पुनर्विचार गर्ने एउटा अवसर पनि भएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरूको सुझावहरू सल्लाहहरू हाम्रोलाई अमूल्य नै हुनेछ भन्दै म कार्यक्रममा अगाडि बढाउँदैछु सो अहिलेको यो सिचुएसनमा म पहिलो प्रश्न म उज्ज्वलजीलाई राख्न चाहन्छु कोरोनाको कारण विदेशमा रहेका नेपालीमा कस्तो कस्तो प्रभाव पर्ने छ मूलत तपाईँले बेरोजगारी र विभेदलाई मध्यनजरमा राखेर यसलाई अलिकत खुलाइदिन भयो भने हामी आभार हुने थियौँ सो उज्ज्वलजी तपाईँलाई यो प्रश्न कोरोनाको कारण विदेशमा रहेका नेपालीमा कस्तो कस्तो प्रभाव पर्नेछ उज्ज्वलजी तपाईँले सुरु गर्न सक्नुहुन्छ पहिला सुरु त यो विदेश जाने हाम्रो जुन संस्कार काम गर्ने लाहोर जाने संस्कार जुन सुगोली सन्धिदेखि सुरु भएको हो यो त्यसपछिको होइन लाहोर जाने संस्कार त्यसले खास भनौँ न नेपालीहरूलाई एउटा भनौँ न विदेश गएर आफ्नो घर पाल्ने चाहिँ एउटा माध्यम बनायो होइन त्यो चाहिँ पछि भनौँ न फर्स्ट वर्ल्ड वारमा धेरै नेपालीहरू विदेश गए विदेशमा होइन आफ्नो ज्यान गुमाए होइन यस्तो यस्तो कुराहरू धेरै भयो अहिले आएर भनौँ न यो 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 एउटा चाहिँ संस्कारै बन्दै गयो के विदेश गएर मात्र भनौँ न परिवार धान्न सक्ने चाहिँ देश बन्न थाल्यो त्यही भएर जब कोरोना जस्तो विपद महाविपद होइन आयो यो यसको यो समस्याको लागि चाहिँ हामी हामीले प्रिपेरै गरे गरेका छैनौँ भने थाहा भयो हामीले हाम्रो देश चाहिँ अनि यतिसम्म परनिर्भर माहौलमा राख्यो कि अब भनौँ न के गर्ने त विदेशमा भएका नेपालीहरूले चाहिँ जब काम पाउन छोड्छन् किनकि यो समस्या यति डरलाग्दो छ कि अझ दुई तिन महिना अझ पाँच छ महिना धकेदै गयो भने विदेशमा रहेका लाखौँ दसौँ लाखौँ नेपालीहरूले आफ्नो रोजगार गुमाउनेछ होइन कतारमा वर्ल्ड कप हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा नै निधो हुँदैन त्यो मात्र 
डिले भयो भने मेरो विचारमा लाखौं कतारबाट फर्किनु पर्ने माहौल हुन सक्छ त्यस्तै गरेर मलेसियामा त्यस्तै गरेर अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीहरु अहिले अलपत्र छन् त्यहाँको प्राइम मिनिस्टरले नै विद्यार्थीहरुलाई कि त आफ्नो अ खर्च आफै टार नत्र भए आफ्नो देश फर्क भनेर अनुरोध गरिसकेका छन् हामीले न विद्यार्थी भनु न सुरक्षित छन् न मजदूर सुरक्षित छन् अब न बाहिर गएर बसेका नेपाली भनु न अग्रजहरु नै आमा बुवाहरु नै सेफ छन् जस्तै अमेरिका जानु भए धेरै जनाहरु सेफ छन् कि छैन हैन वहाँ सुरक्षित छ कि छैन भनेपछि यो धेरै समस्याहरु चाहिँ अहिले आइ परेको छ विद्यार्थी महिलाहरु अ मजदूरहरु अ अग्रज बुवाहरु यो सबैमा समस्याहरु आइरहेको छ र अहिले देखि नै हामीले राज्यले र यहाँ नेपालमा बसेका भनौं न विभिन्न विज्ञहरुले कसरी सुरक्षित रूपमा त्यहाँ बसेका नेपालीहरुलाई पहिला सुरु त सुरक्षित राख्ने दोस्रो कुरा सुरक्षित राखेर मात्र पुग्दैन अब कसरी नेपाल फर्किने माहौल वा नेपाल फर्किने बाध्यता भयो भने कसरी लाखौंलाई यहाँ अ सुरक्षित रूपमा ल्याएर उहाँहरुको अ भनौं न विज्ञता उहाँहरुको नवीनता उहाँको सृजनशीलतालाई उपयोग गर्न पर्यो यो बेला हामीले सोचेनौ भने चाहिँ अ यहाँ को कोहालको माहौल कोलाहलको माहौल हुन्छ र त्यो कियोसमा चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ भनौं न अझै नराम्रो माहौल देख्ने देख्दछु म अ उजल यो चीजमा म एउटा एउटा आकडन अहिले धेरै जनाले गरिराको अब हाम्रो जस्तो देशलाई त यसले दो धारे तलवारमा पार्ने भयो जस्तै जब हाम्रो देश बनाउन पर्ने बेला चाहिँ हाम्रा मसल पावर जो भारतमा शक्ति भएकाहरु चाहिँ विदेश गइरहेका थिए उनीहरुका भनौं न विदेशमा बाटो बनाउँदै थिए स्टेडियम एयरपोर्टहरु बनाउँदै थिए तर अब यो कोरोनाको कहरले गर्दा त उनीहरु त्यहाँ बस्न सक्ने जस्तै मैले भखरै यहाँ मलाई एउटा न्यूज पनि आएको छ म तपाईहरुलाई ब्रीफली जानकारी दिन्छु साउदी बाट एक नेपालीको गुहार कम्पनीले निकाल्यो सडकमा अलपत्र छु भन्ने खाल भनेपछि अब त हामी त गाडबी गवान बेवकुफ भी बन्न जस्तो खालको स्थितिमा आइपुग तर अब यसलाई नै एउटा अवसरमा हामीले रूपान्तरण गरेर अबको राज्य व्यवस्थाले चाहिँ अब ती नेपालीहरु केही गरी फर्किन्छन् भए चाहिँ तपाईको विचारमा त्यसको पूर्व तयारी के हुन्छ त नत्र त फेरि बेरोजगारै भएर यहाँ आउँदाखेरि त गर्न सक्ने चीज त हुँदैन भने चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र जुन दो धारे मारमा अब पर्दैछ यो दुई तीन महिना भित्र पर्ने नै छ त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईको विचारमा अब हामी कसरी अगाडि बढ्न पर्ला केही गरी अस्ति गोविन्द नारायण जीले पनि यो कुरालाई राख्नु भएको थियो लगभग 1 करोडको जनशक्तिको 40% प्रतिशत मात्र फर्कन चाहे भने त्यो भारत लगाएका मुलुक भने त्यसलाई चाहिँ हामीले अवसरमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावनाहरुको बारेमा अलिकति भन्नुहोस् अब भनिन्छ नि संकट भनेको अवसर हो अ त्यस्तै गरेर महा संकट भने के महा अवसर पनि हो त्यो भएर अ हामीले पहिलो सुरु त विदेशमा रहेको नेपालीलाई हैन त्यही सुरक्षित रूपमा राख्न सक्नु पर्छ र त्यो सुरक्षित रूपमा रहेपछि हामीले त्यतिकैमा हाम्रो दायित्वलाई भनौ न त्यतिकै छाड्नु हुँदैन हामीले त्यसपछि नेपालमा राज्यले र नेपालमा बसेका नागरिकहरुले पनि कसरी अ विदेशमा जुन आर्जन गरेका विज्ञता हो सृजनशीलता हो नवीनता हो त्यो सबैलाई उपयोग गर्ने हाम्रो प्रणालीहरु यहाँ विकसित गर्न पर्छ जस्तै अब पुरानो तरिकाबाट बैंकिंग गरेर काम छैन पुरानो तरिकाबाट ऋण लिने दिने तरिकाबाट काम छैन पुरानो तरिकाबाट खाली जग्गा र भनु न स्टकमा मात्र लगानी गरेर काम छैन भनेपछि अब पूजी को सही पहुंच सही तेजसरी बनो न बिगेता हासिल कर रहा फर्क करने पाली और मैं हैं ये पूरे उन्हें सक्यो राज्य ले तो पढ़ना ली तेज तो बनो सक्यो बने से ये वाला नवीन शुरुआत किया उन्हें सक्षम बन रहा है नेपाल अपने खुट्टा में उबीने ये वाला आत्मनिर्भर माहौल बनाने एकदम अ धन्यवाद उजल जी म फेरि तपाईमा फर्किने छु तर त्यो भन्दा अगाडि यही चीजको सेरो फेरोमा राखेर म गोविन्द जी लाई के सोध्न चाहन्छु भने त मैले अब यसमा भूमिका नबाधिकन सिधै प्रश्नमा जान चाहन्छु म नेपाली नेपाल फर्किन पर्यो भने त्यो अवस्था कस्तो होला जस्तो आजको हाम्रो शीर्षक पनि बाध्यतामा नै छ 
है विदेश में रहकर नेपाली को बाध्यता नहीं फर्की फर्कन पर्यटन तो अवस्था कस्त हो अलग को अवस्था में फर्किन पर्यटने एक किसिम के दुखद नहीं मन पर्च कहाँसंग हाथ में पर्याप्त पैसा भी होते हैं नेपाल में नेपाल सरकार ने वहाँ फर्क सके को लगी निर्धारण कुछ क्षेत्र भी स्पष्ट छेन अर निस्कता रोग लग् कि सामजिक विभेद देश भि हो कि भ्यापक चाशो रहता कारण ये समय में आज के छलफल में म दुई दुईजना व्यक्ति को संग मेरे कुरा वहाँ को आर्टिकल रेफर करे एकजा अनिता पौड़े ने हम मित्र अनिता पौड़े ने वहाँ अनलाइन खबर में एट आर्टिकल लेख्त थे जहाँ वहाँ के भूमि पूर्ण चक्र अपूर्ण चक्र रवरुद्ध चक्र श्रम श्रमिक को पूर्ण चक्र को काम सक्या फर्किनी जी भिषा पाओ ते सक्या फर्किनी अपूर्ण चक्र को प्राप्त भिषा मध्य में बीच में कई समस्या भर फर्किनी अवरुद्ध चक्र ये ठूल दुर्घटना ने काम कर नपाने गरीक नहीं फर्किने अवरुद्ध चक्र को रूप में वहाँ लिखा इसमें हमी भी तैयार छन देश तैयार छेन रर्कने नागरिक भी तैयार छेन तेस कारण यह हम सब को लगी अनप्रेसिडेन्टेड अलगसम यो न घटना को रूप में मैं लिखे अब तैयारी जो हो तैयारी हमें करेन यदि यहाँ याद कर राणा शासन को बेला में लहुरे जाऊ पंचायत को बेला में लहुरे जाऊ प्रजातंत्र को बेला में विदेश जाऊ लोकतंत्र को बेला में झन विदेश जाऊ भीति जो हम अगड़ी बढ़ी रहा थे तो बेला में हमें सब नेपालम रोजगारी दिखने अवस्था आए के करने पूर्व तैयारी नवस्था में अलग हम अंग्रेजी में एट भोइड भून्यता बड़ सुरू कर पड़ने अवस्था अब कर भाई विषय में सही खास में कुछ भी मूलुक को नागरिक मूलुक में रोजगारी पाने पर्ने अवस्थ सृजना कर राज्य को दायित्व भैया तेरह वहाँ पेलो कुछ यदि फर्किने व्यक्ति ने ध्यान दें कि भादा खेल पेलो कुछ शारीरिक रनसिक स्वास्थ्य क्योंकि सब तीर कोलाहाल आपू तो कोलाहाल को बीच में नेपाल फर्क सब जन ये जाहिर सको हई भरीपाटी कि अगड़ी के स्पष्ट आशावादी किरण देखी रहने मानसिक स्वास्थ्य बलिओ परिवार को अंतर संबंध बलिओ हो सब भाग ठूल संपत्ति हो हम फर्क तो छो तर है आस मारि सकते छेन भाई आत्मविश्वास जगवाने वातावरण तो व्यक्ति जो फर्क हो जो परिवार जिससे वहाँ स्वीकार कर दून तो आशावादी तो आत्मविश्वास पेलो खुड़को हो यहाँ टिक्न को लगी अब ते बाहे करने कुछ विषय में फिर अर्क चरण में मूला कसरी कसरी तैं जान सकता तर तो यह में गोविंदजी मैं एटा तबले जिस खाड़ी में जानूक ऋण लेकर गा होना उ पीड़ा को तो अब असीमित पीड़ा होना वहाँ को बारे में तो अब मेरे विचार में इसी हमी ए फोरम में बसर चिंता करें वहाँ कसरी संबोधन कर सकता संभावना हम के तर अर्क वर्ग का नेपाली जो चाह अब जस्त संयुक्त राज्य अमेरिका बेलायत रस्ट्रेलिया जस्तु देश में भग भाई अवस्था कस्त हो जिस इसमें मैं एट मूलभूत समस्या के देखी रहु भादा खेल मैं अगि भी भे दो धारे तलवार को भाई खाड़ी पर आने पर्ने अवस्था बाध्यता को भैहाल अथवा अमेरिका पर हो तर ते बसिराखनेी सुनिश्चितता को सरकार ने राज्य पर्ने पर नीति अंतर्गत करे पहल एकदम ठूल नई भेट तब भेट तो देखिया सो तो चीज अब कस्त हो हमें बाहर बस का सब नेपाली संबोधन कर खोजा खेल वर्गीकरण कर रोजगारी अवसर का लगी जाने एक खाल उच्च अध्ययन का लगी जाने एटा अथवा ये पैलो मूलुक में अवसर को लगी जाने एक किसिम का इसमें मैं तब पर्टिकुलरली सो खोज अब इसमें डिप्लोमेसी राज्य को पर नीति भूमिका के हो बसा खेल वहाँ को सुनिश्चितता को जैसे समुदाय को सुनिश्चितता दूतावास कसरी प्रमुख जिम्मेवारी तो पर मंत्रालय को भविष्य तो सरकार को नीति में आने पर्ची मेरे अनुभव में विश्वभरी नेपाल बाहर जानू बसाई सर्वे या रोजगारी को लगी जानू 
सब नेपाली को आवश्यकता मोटामोटी उसे चाहे वहाँ अमेरिका में बस्न चाहे बेलायत में बस्न चाहे कतार में बस्न तेस कारण भूगोल ने मत तीन फरक पार्दन जस्तु भन डीबी में डीबी लीएर अमेरिका जाने फर्स्ट जेनरेशन नेपाली समस्या र कतार में बसर काम करने समस्या में खास ठूल भिन्नता छेन या कोरिया में बसर या जापान में बसर काम करने खास ठूल भिन्नता छेन तेस कारण जहांसुक होस्पाली ने भोग का दुईवटा चुनौती मूलभूत छो ला चाहिक स्वीकार्यता को चुनौती जिस हमें अर्क रूप में विभेद भैन एट सामजिक स्वीकार्यता तो देश मेंी आत्मसम्मान को जगेरना हो पेलो दोसों आर्थिक सुरक्षितपना आर्थिक सुरक्षा भन न सामजिक रर्थिक सुरक्षा कुछ ने चाहे ऊ कतार हो या अमेरिका को न्यूजर्सी में होस् आत्मसम्मान गुमाने अवस्था आँच र आर्थिक चुनौती खेप्न पर्च भेस में सरकार ने पर राष्ट्र मंत्रालय अंतर्गत तस्त अवस्था न्यून कर व आन नदिन को पहल कर स्टेट टू स्टेट रिनेसन राज्य र राज्यसंग को संबंध को अनुरूप उसे कूटनैतिक पह पहल थाल् पर्च ताकि कुछी घरबार विहीन भर अमेरिका व कतार में सड़क में सुत्न नपरोस्क दायित्व क कतार सरकार ने तो लिख पर्च नहीं संगसंगे ने सरकार ने भी उत्तिक लिख पर्च क्योंकि ऊ ने सरकार को नेपाल को नागरिकता वाहक हो नेपाल नागरिक होनी तेस कारण नेपाली जहाँ चाहे तो अंटा अंटार्टिका में क्यों नहोस् सरकार ने तेज को दायित्व तो निर्वाह कर आपने संपूर्ण कुटने कूटनैतिक चैनल को तदारूकता का साथ प्रयोग करजसम नेपाल जोग कारण वहाँ को रेमिटेन्स वहाँ को बौद्धिक क्षमता रेमिटेन्स मात्र होना आर्थिक क्षमता मात्र होना बौद्धिक क्षमता ने भी काम कर जिस कारण नेपाल जोगा जो महत्वपूर्ण भूमिका खेल भेपाली सरकार ने भी वहाँ जीव जान को रक्षा को महत्वपूर्ण भूमिका खेल पर्च धन्यवाद गुरुजी उजुल जी मैं मैं अलग पैला देखि नहीं खड़को को जो अब प्राथमिकता आवश्यकता पूर्व तैयारी का कुछ जो बहस छोटे समय भो बहस ने तीनटा महासंकट हमें भोगी सकता एट बहत्तर साल को भूचाल हो ते पीछे नाकाबंदी रही आएगा कोरोना सो मेरे तब प्रश्न के भाई उज्जवल जी तो बाध्यता फर्क सके अवसर में रूपांतरण कर सरकारसंग जो बजेट संसद विकास कोष सेस पच्चीस आएर भूचालो को पैसा के नी चार सौ चाँच अरब को पैसा छेस पीछे अलग एनसिल ने तिरे कर देखि लेकर खाल यहां फंड जस्ते प्रधानमंत्री रोजगारी कार्यक्रम का फंड व्यवहार कस्ट टाइप ने अब सदुपयोग कर सकता हम अता अवसर में रूपांतरण कर सकता फंड पैसा उज्जवल जी पैला क्या तो राज्यसंग स्रोत साधन को सदुपयोग सदुपयोग मैं देखे सब ठूल कुरा अर्थतंत्र अज चलायम बना एकदम जरूरी है अर्थतंत्र चलायम बना सा उद्यमी भर न स्वरोजगार करने में लगने वहाँ जिस स्वचालित बड़ी हो वहाँ हर एक परिवार धानी राख्वा वरीपरी का भन न समाज धानी राख्वा वहाँ वहाँ फायदा होने वहाँ मलमपट्टी लाने खाल नीति निर्णय चुस्त रूप में आने पर्च रही सरकार ने स्थानीय सरकारसंग प्रदेश सरकारसंग उचित समन्वय चाँड नहीं जरूरी है वहाँ स्थानीय सरकार नेतृत्व दून एकदम जरूरी है यो बेला में रोक कुरा राज्यसंग स्रोत नपुगे खंड में मगे मग्देन क्योंकि अब अब कोरोना पच्चीस के संसार में तैयार मगे खास पाँन क्योंकि संसार भरी यह समस्या ते भर मग्न को सट्टा हमी नागरिक समन्वय कर जरूरी है रदाहरण को सान उदाहरण ये होगा क्यों हमी हर एक परिवार को संग एक तोला सुन होना सब कयन कयन सी तो एक तोला सुन को बंड बना रहा कि गोल्ड बैंक बनाएर है सबले डिपोजिट कर दस वर्ष में तैयार एक तोला को दुई तोला पाँच राज्य नीति लो तो गोल्ड कल भन तो सुन जो कलेक्ट हो तो सुन ने नव उद्यम सुरू करने है अपने खुट्टा में उभन लड़ा गाँव पालिक होस् वहर से शहरम स्रोत साधन में उभि उभ्या यदि युवा ने अग्रज ने उद्यम सुरू कर खोज वहाँ लिना गीतों 
रेड रेड दिन सकें तो पनी जी अली नवीनता अली स्वीजन सिलता आरोप ना उन्हें सकें तो तो आइली को बेला में हम बस अगे अगे ने शिक्षा र स्वास्थ्य में अपनी पर्याप्त लगानी करने पनी होना ले विदेश में रहेकर नेपाली और ले जो शिक्षा र पति पहले स्वास्थ्य में अपनी विभिन्न पुरवादार और में अपनी बिगेता हासिल करने बाको सा अन्य पति मजदूर हर ले ठुल ठुला इंफ्रास्ट्रक्चर और बनाने बाको सा वहाँ आर लाई नहीं लिए रहा है रहा वहाँ आर लाई नहीं पति पहला लगानी करता पति पहला ही बनाना नेतृत्व अब साइंटिस्ट और संग विभिन्न बनो ना अपना अपना क्षेत्र में रामरो करेगा मानी सरलाई से अग्रज के रूप में नेतित्व रूप में अगाड़ी बढ़ा रहा हो सला दिया रहा रहा वहाँ में विश्वास वहाँ में विश्वास करे रहा अगाड़ी बढ़ने पर निशा लीडरशिप बने को अली क्वाइट लीडरशिप चाहिए एक सहयोगियाँ स धन्यवाद उज्जल जी अज मत तो प्रश्न में अज फिर एक चोटी आने पर्ने तर ते भाग अगड़ी मैं ना जोड़े म गोविंदजी के सो चाहूँ भादा खी अब तब एकदम मजा के बुझाई दिन पर्यटन भादा हम संकट बने कुरा कर अर्थतंत्र रोजगार है सज सामजिक सुरक्षा पर्यावरण को आम नागरिक ने कर सकने कुछ है स्टेट चाहिए अभी तो तब जनचाहना अनुसार सरकार आइने को बने तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस बने तो जाना चाहना आंसर इस इंडिया को सरकार दे तो पहले माला यो एक शब्द में क्या बंदी नुस रख कीना बने रह गोविंद जी यो अवसर हो या चुनौती हो यो मार्च संकट यो तो पहले माला पहले एक शब्द में बंदी नुस रख कीना बने रह तो पहले हम लोग इच्छित ब्याख्या करते न निरंतर बगी रहे को खोला ले बाद नवाद दिन जैसे समझे तेज पर बिजली उत्पादन होता है ना तो बाद बाद लोग लाई कि समय खोला ले रोकने ही पड़ता है कि समय खोला ले छेकने ही पड़ता है और ये समग्र नेपाल यूरोप नेपाल फॉर्गिंग दहर भी नहीं हम लोग लाई कि समय गार होला खोला ले कि समय छेके को जस्तो बाकी रहे कुरा हमरो तीन साल आ कुरा में हमने सुधार करना पड़ने सा पहले कुरा हमी पैसा कमाओ नहीं बितेगी महंगो मोबाइल की नजर आने सो हम पैसा कमाओ नहीं बितेगी बैंकर आप ही वंदर ठुलो सुभाव में बॉस नजर आने सो वही ना था हमरो खर्च बिलासी तमा बॉडी सा आवश्यकता में कम सा तो इस कारण हमरो क्यों हमी � अलग कितने तो बीस तीस हजार में दस हजार था पी सही जी तो सदर में काम लेबन छोड़ दे रहे हैं मैं काठमांड में पीरा हूँ जान सो यानी कि हमरो लाखों रुपये को बारी कार गांव में तो इतने के उजाड़ भाई रजान से हम तो इस बार शीर्ष जाना पड़ेगा तेल और कुछ दिशा बड़े एरिया बनी क्यों बने तो बारी तो तो ऑनलाइन सी फॉल नहीं तो जाइ फॉल फॉल नहीं बारी बंगे जाए मैं छोड़ दे रहा हूँ मैं काठमांडू को सांस दूध का कोठा को डेरा हूँ पसंद सांस हूँ अने आज काठमांडू वाले बनी मिले बने ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जाना सांस हूँ हमें जो लिबन तेजरी ये वाला समस्या वाला भागेरा और को समस्या में पूर यो एक केजी को दिमाग ले रामसन साधु पैक गरीब बनी दस वड़ा आऊँ लारे यो एक केजी लगभग को दिमाग ले विश्व ताल का मसाउन सबसे नेपाली को सबसे ठुलो सब्जी बनी कुत्ती होने सबसे दूसरो आम्रो बाजे बराजे को पाला देही को सही हुए ना एकदम रामरो लैंडस्केप में आमी देश मसाउ अब तेल का सिर साधु पैक करने का जर्मन अर्ले भागेरा जर्मनी बना कोई नहीं अमेरिकन अर्ले अमेरिका बड़ भागेरा अमेरिका बना कोई नहीं तो इसका नेपाल अर्ले बन नेपाल बड़ भागेरा नेपाल बनाने सौ दे सौ दे ना नेपाल में रहेर बनाने है ना त्यों कुरा लात में साथ बनाने पड़े तो इसका ना हमी जी सा हमने तेज़ लाये बनाने पड़े राज्य नेपाली नागरिक लाई नेपाल सरकार ले जेल पे नहीं चाहते कांग्रेस हो चाहे कम्युनिस्ट हो सोले वस्तु को क्या डगरी में रहे सकते लाई निर्यात करूं तेज़ बड़ा पैसा ले रहा हूं त्यों होइना नेपाली बने को नेपाल को गौरव हो नेपाल को आस्था हो नेपाल को तरोहरो नेपाली बने नेपाली वायरे नेपाल बने को 
जिस कारण मटो में परिश्रम कर दिमाग लगाए ते कि सृजना पढ़ऊ अलैंची लाई मत नपठाऊ अलैंची बड़े कि निस्किन सकता तेल पठाऊ भू एड कर पठाऊ है दूध मत नबेचू दूध बड़ कुकीज बना सकता होगा हमारे पुष्टकारी ने विश्वव्यापी बन सकता एवं अफ्रीका को चक्को बना चक्लेट बना स्विटरलैंड ने बेचना सकता हम पुष्टकारी विश्वव्यापी बन न सकने वाली छेन तर हम राज्य के तुम्हें नेस्टले चक्लेट ने लाओ मजास खाओ पुष्टकार फाल दौने स्थिति हो क्या सरकार ने किए जो हाथ स्किल छेन सीप छेन उसपजन्य विस कर बाहर बट आने जो जी हमारा विलासिता का वस्तु अज बड़ी कर लगाए तेल रोक रेपालम सृजना कर पर्ने अवस्था लगने पे एटा उद्यमशील अखाड़ा बनोस् नई तो भैर हम पैसा कमाश रक्सी हम रक्सी इंडस्ट्री बढ़ी रहो है हमें हम पैसा सृजनात्मक काम में लगन सकूप राज्य सृजनात्मक दिशा दिए हम देश के अगड़ी बढ़ सकता लेकर जानूपर तेस कारण मैं इस फेर भी भू ये हम नितांत ठूल अवसर हो नितांत ठूल अवसर जिस गर्भवती आमा ने दस महीना पीड़ा में बचा रख् जो पीड़ा हो हमें तो अनगिनती पीड़ा भोग तर यह पीड़ा अंतिम पीड़ा होने बना सकिए सब अवसर हो धन्यवाद गुण जी अब मैं उज्जवल जी लाई उज्जवल जी यो जो बाध्यता विदेश में रहकर नेपाली बाध्यता घर परिवार टाड़ा है अब तो झन भविष्य अनिश्चित नहीं अर्खर एट प्रारंभिक जानकारी मैं अस्त सब जानकारी करा थे एक करोड़ भाग बड़ी अमेरिका में रहकर विदेशी तो आप बेरोजगार घोषणा कर सकता है ये बाध्यतापट अब वहाँ फर्किन अथवा फर्कन लकर्षण करना को लगी राज्य के सामजिक सुरक्षा में कस्त खाल पहली कदम दिख पर्ता क्यों भादा एटा बाध्यता विदेश जानी वाले अर्थ मात्र मात्रा सामाजिक सुरक्षा जैसे शिक्षा रस्थ्य लाई मूलभूत कुरा लिदाखे ये दुटा विषय हो जो विषय तैयार रुईजना ने एकदम सड़कम आए उठाई रह सो सामजिक सुरक्षा प्रणाली कस्त होता क्या मैं अगर जोड़न खोजे भाई अगि को जो फंड जो पैसा सरकारसंग सामजिक सुरक्षा को साइड में लगे वाले तो नागरिक को संघर्ष में आदा कम हो शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता कुछ राज्य को दायित्व में आने विदेश में जान पर्ने बाध्यता नहीं आदा कम हो इवन भ्रष्टाचार कर बाध्यता कम होने स्वास्थ्य अथवा सामजिक सुरक्षा में चाह लगाए विदेश में रहकर नेपाली को बाध्यता संबोधन करने कस्ट प्रणाली होने पर्व उज्जवल जी अगि भी मैं अलिकता छुए इसमें है शिक्षा र स्वास्थ्य राज्य को दायित्व हो तर ते भ्य सब कुछ था होने हमीसंग विदेश में रहकर नेपाली को विज्ञता हमी बना अट्रैक्ट करने रेतृत्व कराने महान अवसर हो रहा हमी अब भन न कोरोना पच्चीस को संसार को शिक्षा प्रणाली भी फरक हो रस्थ्य प्रणाली तबी तो हाल विकसित राष्ट्र में तो पर्याप्त छेन को मिस्टेक हमी सिक हमी उ मिस्टेक सिक नया प्रणाली डेवलप करने मौका हो ये मौका को राज्य भैया विज्ञान बस अब हमें स्वास्थ्य में कसरी लगानी करने ताकि नेपाली स्वस्थ रहोस् नेपाली शिक्षित रहोस् विवेक होस् उ ये दुटा होने बितीक राज्य के अरुण कुरा में प्राइवेट सेक्टर लाई है नागरिक नेतृत्व कर छोड़ पर्च नागरिक ने आपको उद्यम करना चाहता है उसे पर्याप्त नीति लियान पर्च रुला भन न खुला रूप में आत्मनिर्भर होने वातावरण में सहयोग कर सहयोगी हितकारी भूमिका राज्य को होना स्वास्थ्य और सुरक्षा में उसे लगानी कर आम नागरिक उद्यम करना स्वरोजगार करना आपको परिवार खुट्टा में उभ्यान उसे सपोर्ट कर साथी को जस्तु भूमिका कर हितकारी भूमिका कर सको मेरे विचार में साचिक अरु देश को नमूना होने सकता रही संकट में राज्य नागरिक मध्य सब भाग्रा सब भाग 
विज्ञ हासिल कर एक ठाम लिया वहाँ नई नेतृत्व करने प्रणाली वहाँ उद्यम करना चाहिए वहाँ सपोर्ट करने प्रणाली वहाँ लिया आइडियाज एक्सेप्ट करने प्रणाली लियान पो रहा कुछ नौलो कुछ है संवैधानिक कुछ हो क्योंकि हम संविधान किी अवसर बड़ वंचित होना पाऊं तर हमी भाई एक्सपोर्ट कर वस्तु को रूप में एक्सपोर्ट करें वहाँ वहाँ को मानव अधिकार में खास हनन कर बाध्यता अब धीरे दिन से धीरे अगड़ी बढ़ा दि हुए इसलिए यहीं निमोटे अवसर में बदल पर्च धन्यवाद धन्यवाद उज्जवल जी अलग श्रोता को जानकारी को लगी एकदम धरजना मन दुखे कुरा जो महाकाली नदी पौड़ी तरह फर्क नेपाली को आज हम विदेश में रहकर नेपाली को बाध्यता को इंडिया में मा मत महाराष्ट्र लगायत का राज्य बट फर्कने कोशिश कर रहा धरेंी अब इसमें अभी गोविंदजी ने भन्न भाषा कूटनीतिक पहल अथवा राज्य कुन प्रणाली बड़ भि लियाने भाई कुरा में स्पष्ट न भर तैंखि संघर्ष करते बोर्डरसम सीमासम आई सके भि पस्त नपाऊ पीड़ा हम अनुमान कर सौ मैं ना विभिन्न मध्यम बड़ साथी फोन कर मेसेज पठा वहाँ पोले ये कुछ एट मानकारी कराऊँ क्यों अगि यह विषय में दुईजान ना हम सहभागी राखी सकू अर्क एटा अलग राम खबर के विदेश में जोखिम में रहकर नेपाली को उद्धार कर सर्वोच्च ने आदेश भी जारी कई साथी मिले मुद्दा हाल भाग को भाग अब साथी हम कार्यक्रम को अंत्य आई सकता छो ये चिहाने बेला को कार्यक्रम भाग हम धेरे लमो कर यही मंथन विचार यो क्वारेन्टाइन में घर में आइसोलेसन में बसि समय सदुपयोग करने रिचारक जल्ले राजनीति सफा हो पर्यावरण का कुछ मूलत वहाँ उठाई राख्भ भ्रष्टाचार का विषय इिकभागी साथी को छलफल को क्रम में छी मब दुईजना कार्यक्रम को अंत्य में आक मैं दुईजना ने एकदम छोटकी में आज को विषय विदेश में रहकर नेपाली को बाध्यता शीर्षक लोटकी में के भन्न चाहूँ एकदम छोटकी में एक एक मिनट को समय लेकर महिला म गोविंदजी अनुरोध कर यदि फर्किने नई बाध्यता आईपर्यो मन बलिओ बना फर्किन मेरे भी भारत में दुई वर्ष जापान में साढ़े चार वर्ष अमेरिका में एक वर्ष भाई अलग कम बस को अनुभव जहाँ मैं होटल में काम करें जहाँ मैं कृषि में काम करेंस कारण फर्किना साथ ही गाड़ो होने मानसिकता नराख क्योंकि हमीम जन्मे फर्क हूं यहाँ को कठिनाई हमें आज भोग न सकूँगा तर भोलि बड़ हम अभ्यस्त होते जो तर ते कठिनाई हमें अब अवसर को रूप में बदल रि विदेशमें नहीं बस्ने अवसर प्राप्त भाई जीवनभरीक विदेश नबस्नोस् सोच नराख्न एट उपयुक्त समय लीएर फर्किन अगे धेरे काम करूँ र तस्ता कु संकट बड़ देश मुक्त बनाने का लगी हम धेरे काम करूँ भाई मामना करना चाहूँ रहा जस्तों परिस्थिति में यहाँ को हसिलो मुख देखने को लगी सदैव लालायक छु ते ना चाहूँ विराज जी एक प्रश्न धन्यवाद गोविंद जी यही प्रश्न अंत्य में उज्ज्वल जी विदेश में रहकर नेपाली को बाध्यता शीर्षक में आज हम जो नया संसार श्रृंखला अगड़ी बढ़ाई रह मेरा ये मुद्दा आत्मसम्मान को मुद्दा हो रहा विदेश में बसि भैया सब दीदी बहनी दाजू बहनी दाजू भाई मेरा अनुरोध यही है कि है तब को आत्मसम्मान नघुमने माहौल बनी रहोस् फर्किन पे तज्य हमी ने बस का खुला मन ने खुला तन ने स्वागत करने माहौल बनाई राख भाई आशा कर हमें संबंधी भर न काम कुरो करते जाने तैयार तड़ आप भावी योजना रो भन में लगे कुछ प्रकट कर सधान को बन सकूँ यहाँ आएर रहा आसर भी तैं तैयार के समस्या 
लाइव छ भने अ तपाईहरुले सोशल मिडिया सामाजिक सञ्जाल देखि लिएर विभिन्न कुरामा अ अगाडि राख्नुस् हामी पनि त्यसको अ सही ठाउँमा र पुर्याउने प्रयास गर्ने छौ र आशा छ यो संकट चाँडै नै टर्ने छ र संकट अ चाँडै टर्दाखेरि पनि पहिलाको संसारमा फर्किने वाला छैन त्यही भएर नयाँ संसार बनाउनलाई तपाई हामी मिलेरै अगाडि बढौ भन्ने मेरो आशा राखेको छु धन्यवाद धन्यवाद उजल जी गोविन्द जी कार्यक्रममा एकदम सक्रिय सहभागिता र एकदम राम्रा विचारहरु जुनले चाहिँ मेरो विचारमा संसार भरिरहेका नेपालीहरु र नेपालमै रहेका नेपालीहरु सीमामा अल्पत्र परेका नेपालीहरु सबैको कुरालाई सम्बोधन गर्ने छ भन्ने आशा गर्दछु हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइ सकेउ श्रोताहरु म त्यसले गर्दा यो कार्यक्रमको अन्तमा चाहिँ आज हामीलाई प्राविधिक तरिकाले सहजीकरण गर्दिराख्नु भएको डिरेक्सन नेपाली दलका सूचना विभागका आलोक सुवेदी प्रश्नहरुको लागि सहयोग गर्नुहुने हरीश प्रसाद भट्ट लगायत साथीहरु सम्पूर्ण डिरेक्सन नेपाली दलका सदस्यहरु र नेपालीहरुबाट म बिदा हुन चाहन्छु र साथै हामी फेरि अर्को श्रृंखला पनि लिएर छिट्टै नै आउने छौ यसको बारेमा जानकारी हामी सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रसारण गर्ने नै छौ र तपाईहरुलाई पुनः एकचोटी म के अनुरोध गर्छु भन्दा तपाईहरुको सल्लाह सुझाव यसलाई अझ परिष्कृत बनाउनको लागि यसलाई हामीले अहिले सम्म सोचेको हिसाबले चाहिँ यसलाई हामीलाई 5 देखि 6 भाग सम्म चाहिँ यसलाई अलिकति बिल्ड अपहरु गर्ने यसरी त्यो लागि पछि चाहिँ स्पेसिफिक टपिकहरुमा हामी गएर बहस गर्ने हामीले योजना बनाएका छौ त्यसमा तपाईहरुको अझ सल्लाह सुझाव अमूल्य नै रहने छ र आफू पनि सुरक्षित हुनुस् आफ्नो प्रियजनहरु सुरक्षित राख्नुस् भन्ने म कार्यक्रमबाट बिदा गर्न चाहन्छु नेपालको जय होस् धन्यवाद